सब्सक्राइब करो हमारे चैनल प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट विधाननगर चंदनगर आसानसोल और शिलीगुड़ी बीजेपी शोचन फल कर लो क्या नाना रकम व्याख्या विश्लेषण उठे आसजेपी नेतारा बोल जो भोटर नामे प्रहसन हो तई भोटर को मूल्य नहीं भोट के तरा मानें ना चार पुरसभा भोट पुरोपुर बिलर दाबी आज तरह हाईकोर्टे द्वारस्थ हो प्रथम शिलीगुड़ी शिलीगुड़ी पुरसभा भोटे दिन जो खूब एक अनियम होभिजोग क्यों ही करें बरंच सबाई शांतिपूर्ण भोट हो मानुष गणतानिक अधिकार प्रयोग कर सामान्य दो एक घटना घटे क्यों शिलीगुड़ी बीजेपी धराशायी हो सेखानकार विधायक हर गए पड़ार भोटे क्या एम हम प्रथम शिलीगुड़ कथा बोली आसले शिलीगुड़ी विगत पाँच बचर धरे अशोक भट्टाचार्य नेतृत्व वाम कॉग्रेस पूरा भोट देखे शिलीगुड़ मानुषर संगे हमारे बंधुबान्धवर संगे कथा बोल जे शिलीगुड़ी विपर्जय कारण कि तरा बोलें अशोक बाबू क्ष तो करें जखनी को क्जन उन्नयन कथा शिलीगुड़ मानूष तरह से जानते चाहिए तीन एक ही कथा बोलत राज्य सरकार टाक दिना तई शिलीगुड़ उन्नयन थमके आते फिर हकिमे दफ्तर अशोक बाबू के तार प्राप्य टाक दिना ये पलिटिक्स कंतु एट मानते हैं जे अशोक बाबू तर उत्तरसूरी तैरी करते सीपीएम पर जतटुकु फंड एलोकेट हो शिलीगुड़ी ता दिए जो क्या करा जो से क्षेत्र करते तृत्य बारे जो बाप्रण सरकार क्षमत तृणमूल सरकार क्षमत एस शिलीगुड़ मानूष देखे जे नवान्ने जे दल क्षमत आिलीगुड़ी जी से दल के क्षमत आनी तान शिलीगुड़ी झाँ चकचका शिलीगुड़ी नतून फ्लैवर हो नतून रास्ता है निकाशी व्यवस्थार उन्नति ओभारल ब्यूटिफिकेशन है नागरिक परिसेवा बृद्धि पा कलकार का जाए यही मानसिकता के शिलीगुड़ मानूष प्रथम बार तृणमूल कॉग्रेस के पुरो भोटे विपुल भाव चिटे मानसिक विधानसभा निवाचने क्योंकि तृणमूल के प्रत्याख्यन कर सत आठ मास मध्य तरा विपुल भावे अब तृणमूल कॉग्रेस पक्षे इसे दाड़ो विधानसभा क्या प्रत्याख्यन कर तक एक हावा उठे बीजेपी पक्षे क्षमत आसा हम सम्भव है और दो हज़ार उन्नीस लोकसभा निवाचने उत्तरबंगे बीजेपी भलो फल कर तक बीजेपी पक्षे एक हावा छो मेरुकरण छो तर प्रभाव बीजेपी पे विधानसभा कंतु ता क्षमत आसते पर आर नवान्ने ममता बंदोपाध्याय तो शिलीगुड़ मानुष खूब सठीक भाव तो बुझे मानुष कख भूल करना जो शिलीगुड़ उन्नयन राज्य जे दलटी सरकार चला दल के पुरसभा क्षमत आना प्रयोजन तई भोट दिए अशोक बाबू छ नम्बर वार्डे दाड़ी छे छ नम्बर वार्डे बयाल्लिस शतांश मुसलमान भोटार मुसलमान भाई बोन परिसी ममता बंदोपाध्याय दल छा का भोट दे कारण तीजेपी के भय पान ता मन करें बीजेपी के रुखते गले राज्य एकम्र ममता बंदोपाध्याय पार्बें वाम फ्रंट और कॉग्रेस पक्षे बीजेपी के ठेकान सम्भव ना तई जे धाराटा अनेक दिन धरे चलते विगत कैक बचर धरे से धाराटाई बजाय आ तई लक स्टक एंड बारल संख्यालघु मानुषे समर्थन से खानकार तृणमूल प्रार्थी पे अशोक बाबू के दाँडकनटाई भूल हो सद्य स्त्री वियोग अशोक बाबू मानसिक भाव अत्यंत क्लान तर छवि देख ले बस जाए आगे नियमित बाड़ी खेते जितना एक जो बोलें एक् बाड़ीते ही जान ना प्राय शुद्ध रात्रे जान पार्टी अफिसे खावा दावा कर एक धक्कार मध्य दिए गलत 
তার চার দশকের জীবন সঙ্গিনী তাকে ছেড়ে চলে গেছেন এই মুহূর্তে তাকে নির্বাচনে নামিয়ে দিল তার বুদ্ধবাবু অনুরোধ করেছিলেন ঠিক আছে কিন্তু সব কিছু বাস্তব না বাস্তব অবাস্তব সেটাও তো দেখতে হবে শঙ্কর ঘোষ উনি দল বদল এখানে চে গুয়ে বেড়ার উলকি গলায় গেরুয়া উত্তরীয় বিধায়ক হয়ে যাওয়ার পর তার নাকি একটু হাব্বাব অন্যরকম হয়েছে যদিও স্কুটি চড়ে নাকি ঘোরাফেরা করেন সেখানকার লোকজন তাকে শিক্ষা দিয়ে দিয়েছেন তিনি যে তিন নম্বর স্থানে যাবেন সেটা শঙ্কর নিজেও জানতেন না এটা তার কাছে লেসেন এবং বিজেপির কাছে লেসেন যে দক্ষ সংগঠন স্বচ্ছ ভাবমূর্তির স্থানীয় নেতা এবং বিকল্প উন্নয়নের মডেল যদি তারা সামনে না আনতে পারে তাহলে কিন্তু নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া তাদের পক্ষে খুব মুশকিল উত্তরবঙ্গে তাদের শক্ত জমি ছিল সেই জমি এতটা দুর্বল হলো কিভাবে সিরিয়াস ইন্ট্রোস্পেকশনের দরকার এটি ইনপুটিং ইজ আথরাইজ ট্রেনিং পার্টনার অফ মিউলস অফ এলিজিবল ফর বিটেক অল স্ট্রিম স্টুডেন্ট নো কোর্স ফি 50% ডিসকাউন্ট অন গ্লোবাল সার্টিফিকেশন ফি কন্টাক্ট এটি ইনপুটিং ভেঞ্চার মার্টিন বার্ড বিজনেস পার্ক লেভেল 11 রুম 1104 প্লট নাম্বার বিপি3 সলিক সিটি সেক্টর 5 কলকাতা 70091 দ্য ফাস্টেস্ট গ্রোইং ডিজিটালি এনেবলড ইউনিভার্সিটি ইন আ কনভিনিয়েন্টলি লোকেটেড এন্ড ভাইব্রেন্ট ক্যাম্পাস জয়েন সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি কলকাতা ফর हायर এডুকেশন এন্ড রিসার্চ আসানসোলে বিজেপি কিছুটা লড়াই করেছে সেই লড়াইটা করতে সক্ষম হয়েছেন জিতেন্দ্র তিওয়ারির চোখ জিতেন্দ্র তিওয়ারি আটজনকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন তার মধ্যে ছজনকে জিতিয়ে নিয়েছেন তার মধ্যে তার স্ত্রী আছেন ভোটের দিন তিনি বুথে চেয়ার পেতে বসেছিলেন যাতে কোনো রকম গোলমাল না হয় কিন্তু জিতেন্দ্র তিওয়ারির কি বলবো প্রভাব একটা সীমিত অঞ্চলের মধ্যে কিন্তু একশোটারও বেশি ওয়ার্ড আছে আসানসোলে সেখানে বিজেপি অতটা সাংগঠনিকভাবে মজবুত নয় তার ফল তারা পেয়েছে লোকসভা নির্বাচনে নব্বইটি ওয়ার্ডে এগিয়েছিল আসানসোলে বিজেপি সেখানে তারা নেমে দাঁড়িয়েছে আট নটি ওয়ার্ডে আসলে নরেন্দ্র মোদী যেখানে প্রার্থী হন মানে কেন্দ্রের সরকার নির্বাচনে তখন বহু মানুষ বিজেপিকে সমর্থন করেন স্থায়ী সরকার গঠনের প্রশ্নে আবার রাজ্যের নির্বাচন যখন হয় তখন রাজ্যের মানুষ যেন স্থায়ী সরকার এবং একটা যোগ্য বিকল্প মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকল্প মুখ বিজেপিকে এখনো পর্যন্ত তৈরি করতে পারেনি আর রাজ্যে বিজে এই তৃণমূলের সরকার এসে গেছে শিলিগুড়িতে যেই ফর্মুলাটা সেখানকার মানুষ প্রয়োগ করেছেন এখানেও করেছেন অর্থাৎ নবান্নে এই একটি দলের সরকার থাকলে আমার স্থানীয় পরিষেবা পেতে সুবিধা হবে কর্পোরেশনের উন্নতি হবে পরিকাঠামোয় উন্নতি হবে এবং অবশ্যই আমি বলবো যে মলয় ঘটকের অবদান মলয়বাবু এখন পশ্চিম বর্ধমানের তৃণমূলের অভিভাবক সহ দু হাজার চোদ্দ নির্বাচনে দোলাসেনের পরাজয়ের পর মলয়বাবুর বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতের আঙুল উঠেছিল তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব তাকে কিন্তু কিছুটা অবিশ্বাসের চোখে দেখছিলেন মন্ত্রিত্ব থেকে থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল সেই মলয়বাবু কিন্তু আবার সহমর্মায় ফিরে এসছেন পূর্ত এবং আইনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর সামলাচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ এবং পশ্চিম বর্ধমানে তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যত শেষ কথা মলয় ঘটক যতদিন জিতেন্দ্র তিওয়ারি ছিলেন ততদিন মলয়বাবুর একটা চ্যালেঞ্জের মুখে ছিলেন শোনা যায় স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন জিতেন্দ্রবাবুর কথাই বেশি শুনতেন মলয়বাবুর তুলনায় তাই জিতেন্দ্রবাবু বেরিয়ে যাওয়ায় মলয়বাবুর পক্ষে সুবিধা হয়েছে সংগঠনকে গুছিয়ে নিতে এবং এবার তিনি প্রমাণই করে দিয়েছেন যে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় তৃণমূলকে এবং তার নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার মতো এই মুহূর্তে কেউ নেই জি এন রাই হসপিটাল নাম্বার ওয়ান পকেট ফ্রেন্ডলি মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল ফর কমন পিপল কোয়ালিটি অ্যান্ড এক্সপার্ট হেলথ কেয়ার জি এন রাই হসপিটাল পয়সা ও প্রাণ দুটোই বাঁচায় নিচের পিওর মাইনাস সেভেনটিন কোলেস্ট্রল ফ্রি রাইস ব্রানয় এতে রয়েছে এমন উপাদান যে আপনার হার্টকে রাখে সুস্থ আপনার হৃদয় সত্যিকারের বন্ধু বিধাননগরে বিজেপির সংগঠন কোনো অংশে কোনো দিনে খুব একটা জোরালো ছিল না কয়েকজন করতেন বিধাননগরে লোকসভায় বিজেপি ভালো ভোট পেয়েছিল 
এগিয়ে গিয়েছিল সেই একই কারণ কে নরেন্দ্র মোদী যে নির্বাচনে প্রার্থী স্থায়ী সরকার গঠন যেখানে মুখ্য তাগিদ বা প্রধান উপজীব্য সেখানে বিধাননগরের মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়েছে আবার বিধানসভা নির্বাচনে সুজিত বোসকে জিতিয়ে দিয়েছে বিধানসভা এই বিধাননগরে কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়েছে বিশেষ করে অ্যাডেড এরিয়াগুলো একজন মানুষ কি করে ছিয়ানব্বই শতাংশ ভোট পায় মানে যেগুলো অ্যাডেড এরিয়া হিসাবে মূল বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেখানে শাসক দলের প্রার্থীদের ভোট প্রাপ্তির হার বুঝিয়ে দেয় ভোটের দিন সেখানে কি হয়েছে মানে ভোটের নামে সেখানে প্রদর্শন হয়েছে এগুলো না হলেও বিজেপি খুব একটা ভালো ফল করতে পারত না তার কারণ অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সাংগঠনিক দুর্বলতা ওখানে বিজেপির সংগঠন বলতে কিচ্ছু নেই চন্দননগরে চন্দননগরে লোকসভা নির্বাচনে লকেট চট্টোপাধ্যায় চন্দননগর শহর থেকে তিন হাজার ভোটে এগিয়েছিলেন যদিও চন্দননগর বিধানসভা কেন্দ্রে তিনি পিছিয়ে ছিলেন কিন্তু সে এখানেও কিন্তু সেই একই বিষয় সেটা হচ্ছে সংগঠনের অভাব বিকল্প নীতিকে সামনে নিয়ে আসতে পারছেন না এবং স্থানীয় স্তরে সেরকম কোনো পরিচিত স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নেতাকর্মী নেই এবং রাজ্য বিজেপির শীর্ষ স্তরেও এখন চরম গোলমাল তো বিজেপির পক্ষে এখন কিন্তু ইন্ট্রোস্পেকশন ভীষণ রকম জরুরি হাইকোর্ট আর রাজভবনের দ্বারস্থ হয়ে তারা যদি মনে করে এই রাজ্য থেকে তারা তৃণমূলকে উৎখাত করবে তারা ক্ষমতায় আসবে তারা ভুল ভাবছেন তাদেরকে বিকল্প কর্মসূচি নিয়ে আসতে হবে স্থানীয় স্তরে বিশ্বাসযোগ্য নেতৃত্বকে তুলে ধরতে হবে এবং দলের উপরের তলায় যে খেও খেয়ে খুলে আম প্রতিদিন সংবাদপত্র টেলিভিশন চ্যানেলে বেরিয়ে আসছে সেগুলোকে একটা লাগাম দিতে হবে বিজেপি এই রাজ্যে উনিশে জিতেছিল মোদিজি ইমেজকে তার পার্সোনাল ভাবমূর্তিকে কাজে লাগিয়ে যে লোকে ভেবেছিল মোদি হয় তো মুমকিন হয় কিন্তু বিধানসভায় মোদিজি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি আর স্থানীয় স্তরেও তো মোদিজি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না তাই যেখানে মোদিজি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন নিজে যেখানে দেশের সরকার গঠনের প্রশ্ন সেখানে সাংগঠনিক দুর্বলতা থাকলেও পপুলার ভোট বিজেপির দিকে যাচ্ছে আর যেখানে স্থানীয় স্তরের নির্বাচন সেখানে গোষ্ঠীদ্বন্দ সাংগঠনিক দুর্বলতা বিকল্প নীতির অভাব এবং শাসক দলের প্রধানের বিকল্প হিসাবে কোনো প্রতিস্পর্ধী মুখকে সামনে আনতে না পারা বিজেপির পরাচয়ের কারণ বামেদের একটু ভোট বৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু বামেদের শূন্য থেকে একে পৌঁছতে কয়েক দশক সময় লাগবে এগুলো হচ্ছে জাস্ট একটা সিলভার লাইন চৌত্রিশ বছর শাসন করেছিল তারা চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ চল্লিশ শতাংশ আটচল্লিশ একবার তো বোধহয় পঞ্চাশ শতাংশের উপরে ভোট পেয়েছিল সাতাশি কিন্তু আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ শতাংশ ভোট তারা পেত তারপর রক্তক্ষরণ হতে হতে পাঁচ শতাংশে নেমেছে সেখান থেকে একটু যদি তারা উঠছেন কিছু কিছু কাগজ লিখছে যে বামেরা ঘুরে দাঁড়াচ্ছে রক্তক্ষরণ বন্ধ হচ্ছে অনেক কল্পনা স্থানীয় স্তরে হয়তো একটু টুকটাক ভালো হবে সামনের দিনে হয়তো বিধানসভা তো কয়েকটা আসন তারা পেতে পারে শূন্য থেকে এক হবে হয়তো লোকসভায় এখনো পর্যন্ত যা পরিস্থিতি বা আমাদের পক্ষে খাতা করা সম্ভব নয় লড়াইটা বাইপোলার হবে তৃণমূল ভার্সেস বিজেপি আরও যে ওই একশো আটটা পুরসভার নির্বাচন হবে সেখানে বামেরা একটা দুটো বোর্ড হয়তো করতেই পারে কোনো জায়গায় তারা দ্বিতীয় হতে পারে কিছু বোর্ডের শতাংশ বৃদ্ধি হতে পারে কিন্তু বামেদের পক্ষে সার্বিকভাবে ঘুরে দাঁড়ানো আগামী দশ পনেরো বছরে সম্ভব বলে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় না কারণ তারা টেস্টেড দীর্ঘদিন ধরে নতুন করে তাদেরকে আবার বাংলার ক্ষমতার মসনাদে এই রাজ্যের মানুষ এত তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনেন বলে আমার মনে হয় না